Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Hai, siapa yang menonton? Sekejap eh. Sementara tunggu. Sekejap. Hai, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekejap. Sementara. Hai, hai. Hai, Nur. Hai, Sakina. Hai. Hai, semua orang sihat eh? Semua sihat hari ni? Hai Rin, hai, hai Hilmi Okay Alright Salam, okay So sebelum tu cikgu nak tanya Agak-agak line cikgu okay tak? Suara cikgu okay tak? Ha, hai, hai Zati <laughs> Zati ha, Hai Nur Hai, hai Izwana Hai, hai, hai. Hai, Nurin. <laughs> hai, hai. Okay. Okay, eh? Alright, nice. Nice. Okay. Okay, good tune. Hai, hai, Adam. Hai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu tak tahu korang baca benda ni sing terbalik ke tak? <laughs> How I learn to love myself more. Okay, eh? Okay, line okay. Cuba baca ni agak-agak terbalik tak? <laughs> so cik, cikgu nak jot down Tapi kalau oh, terbalik Cikgu boleh je cakap So tiap korang boleh no, buat nota sendiri Hai hai Izwana Hai hai Alright Okay Okay dah ni Alright Cikgu komen sekejap terbalik Terbalik tak? Okay je kan? <laughs> Alright So first of all Oh terbalik eh Hai hai Hai, semua orang terbalik. Okay. It's okay lah. You just have to listen and then jot down eh. Okay. Right. Okay, so first of all. Um, so, macam biasalah. Which is uh, sharing ni adalah chemistry to heart. <laughs> dia bukan chemistry yang fact. Dia adalah chemistry to heart. Okay. So tajuk yang cikgu pilih adalah macam mana how we want to love ourselves more. Okay? Alright? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So first thing first, cikgu nak bawa kepada kita sama-sama cuba identify one figure tak kisah siapa-siapa, agak-agak siapa yang kita suka tengok dan kita jadikan dia inspire. Ataupun, uh, hi, hi Hanif, hi Hi ha, Okay, so siapa yang tengah menonton cikgu sekarang Cuba sekarang ni cuba komen Seorang-seorang je karakter yang awak sangat minat Tak kisahlah uh, reasonnya apa ha, Cuba komen sekejap Agak-agak awak suka uh, Ultraman ke ha, ha. Who? Siapa? Siapa-siapalah uh, Hi Hanif, hi Alif uh, Siapa? Siapa? Cepat kita main sesembang macam ni Hai Nurin Okay, cepat identify siapa Okay dah Alright dah eh Tak kisah siapa-siapa, benda ni tak limit So sebab tu bestnya session ni dia macam tak Tak limit, tak stress ha, This is a session yang kita chill Kita respon diri, jadi macam mana nak sayang diri Macam <laughs> tu Okay So kalau macam personally cikgu Okay Cikgu tak kisah siapa-siapa Tapi asalkan Dia boleh bagi uh, Positif vibe dekat orang Contoh I just like like I'm taking my mom lah as example <laughs> Cikgu Izzati <laughs> Okay alright So macam kalau cikgu Cikgu ambil uh, contoh my mom Which is like macam dia sangat positif Contoh kan Kalau satu tapi like macam The ayat tak adalah positif Tapi kita mengambil sebagai positif lah Ha, hutang nama Anif Okay, alright Kita fikir dulu siapa idola Okay, so nak katanya contoh Kalau kita jadikan someone itu sebagai idola Alright, itu sebenarnya satu step tau Kita nak achieve untuk sayang diri Cuba komen kalau siapa nak tahu apa connection dia 
Kalau contoh dia adalah idola, macam mana kita nak boleh membawa kita ni sayang diri? Dia dia lah, kita kita macam ni kita nak sayang diri kita. Cuba komen nak, nak. Cuba komen. Ha, biar cikgu ada interaksi dengan awak kan? Ha, yang menonton live ni sekarang ke ataupun pukul 1 2 pagi nanti ke? Ha, komen je, nanti cikgu baca. Hai, hai Ain, hai. Ha, Ain cuba komen. Agak-agak siapa ha, yang Ain nak jadi ataupun inspire. Alright, nak kan? Okay. So, cikgu nak cakap, uh, of course, uh, there are certain trait yang make people to lovable tau. Contoh, ada certain sifat dekat someone, siapa-siapa lah yang, kalau contoh, contoh eh, cikgu suka admire someone ni, mesti ada some, satu sifat dia yang buatkan dia lovable. Dan of course lah ada satu stage yang macam ish jealousnya dengan dia ni. Kalau pergi mana-mana semua orang sayang dia, semua orang suka dia, semua orang dia lovable kan? Pergi dengan orang je dia tak pernah bergaduh, dia okey. Buat kerja dengan orang ni dia akan okey, dia jadi positif, dia sangat best. So kalau kita dah start compare dengan diri kita, maksudnya okey first cikgu nak cakap macam mana? Hmm. Macam mana nak jadikan kita jadi sayang diri kita? So bila kita dah Uh, target seorang Contoh kita dah dapat satu idola kan Alright So Cuba identify satu trait Ataupun sifat Yang kita boleh uh, follow Contoh dia ni suka bersedekah tak kan Contoh dia suka giving Giving something kan Ataupun dia jenis yang happy go lucky Anything lah Just contoh satu Okay identify benda tu And then the next step apa The word is bukan compare Maksudnya oh kita nampak orang ni uh, Suka giving Kita pun judge Kita cakap ish kita ni tak bagus lah tak giving No First identify Okay kita dah identify sifat apa yang kita nak follow Dan next step is Ambil benda tu tambah kepada kita punya character ha, Add benda tu as a uh, To my character is just like macam pop. Kita terus jadi sayang diri kita lebih Tahu? Contoh, kita rasa orang tu sangat giving, giving, always giving, giving ilmu, giving anything lah. So, cara kita, first step, kita pun jadilah macam tu. Kita ambil giving tu, letak dekat diri kita. Ish, aku nak kena giving apa eh? Sweet lah, maksud, maksudnya macam janganlah. Contoh, dia giving duit tak sebabkan dia mampu. Kita ni nak, ish, kita jadi dia, kita nak kena giving duit, kita tak ada duit. Bukan macam tu. Maksudnya, taking the giving word tu, in term of our, with our own life. So mungkin cikgu boleh giving dengan senyuman. Ha contoh. Ha repay the trades. Ah betul Hilmi repay. Ha Be, apa? Cikgu boleh bagi dengan senyuman. So ambil point trades tu a uh, bill kan, corporate kan dengan kita punya life, our own life sebab life dia dengan life kita tak sama. So itu adalah step yang pertama kita nak create diri kita yang more best. Ha, kita akan jadi sayang lebih diri kita. Alright. Dapat eh? Okay. So, next step adalah keadaan yang mana bila kita dah identify, uh, kita kena, macam cikgu cakap, kita kena start um, ambil point tu untuk letak dekat diri, dekat life kita with my own, with our own life. Sebab timeline kita masing-masing tak sama. Okay, contoh eh. Cikgu bagi contoh yang lain. Uh, kalau kita admire someone ni sebab mungkin uh, dia cantik. Ah, ada tak ada tak masalah macam tu? I think like macam most of the people now, cikgu tak takut eh cakap benda ni. Contoh Instagram, korang scroll kan? Facebook, scroll, oh, orang ni buat tutorial makeup contoh. Orang ni buat tutorial something something. Of course kita akan tercompare dengan diri tau. Cuba komen saya kalau rasa diri dia macam tu. Lepas tu baru rasa macam ish, best ni hidup dia ni. Hidup aku tak best. Ha. Ah. Apa hidup dia butterfly Everything is wonderful Cantik Tapi hidup kita ni selalu fail Selalu tak dapat Buat kerja pun selalu tak jadi ha. Ada tak? <laughs> ada tak feeling macam tu? Ha, ha. Megat ada eh? Yes ha. Don't worry cikgu pun ada stage macam tu Ada kan? Ada kan? Kita scroll je Which is sebab tu lah sebenarnya Cikgu nak cakap Hmm um, Social media ataupun boleh Yes, ah kerap tu yang nak kena dengar tu Which is kalau kita scroll Anything tak, itu kan Itu actually is a 
uh, Cikgu boleh consider sebagai penyakit lah Penyakit yang mana <laughs> Kalau kita ambil itu sebagai Compare dengan diri kita uh, Itu dah jadi sakit dekat diri kita Maksudnya macam Ish, orang ni bahagia, cantik Semua benda dia dapat Tapi aku tak dapat So macam mana caranya adalah Yes Pertama Macam mana nak sayang diri sendiri Terima diri seadanya Teri, Sayang, sayang diri seadanya Dengan cara terima ha, Terima diri seadanya Barulah sayang Sebab Sebab Okay, cikgu bagi step Okay Cikgu bagi step eh Macam mana awak nak sayang dalam cerita ni Tak compare kan Nombor satu cakap macam ni All, everything, everything Everything, tak kisahlah rupa Tak kisah apa, tak kisah my timeline Sedih ke, cikgu cakap sedih tau Sedih ke, happy ke Semua Tuhan yang bagi Everything Tuhan dah 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 bagi kita, dah kurniakan So, nombor satu Kita kena bersyukur dulu Sebab kan, cikgu tak tahu korang Pernah tak korang duduk Dengan someone yang Contoh, macam cikgu share sikit eh, cikgu Admire gila tau someone ni Admire gila lah Alright so contoh cikgu namakan dia sebagai I lah I Alright so lepas tu kan Cikgu tak pernah Cikgu tak pernah rapat dengan dia kan So of course cikgu percaya awak pun macam tu Awak scroll IG Bukannya awak pernah dengar cerita dia kan Kita akan nampak gambaran yang orang Dan diri dia sendiri nak gambarkan dekat tuntunan umum So dia rasa macam dia nak tunjukkan benda yang best so dia tunjuk dia tunjuk. So orang pun akan bercakap based on apa yang dia orang nampak. Tapi kita tak kenal individual tu in their own life, in their real life. So caranya adalah cuba kita ni stage sayang diri tau. Kita fix the ratio. Fix the ratio maksudnya kalau kita rasa trait a uh, macam nak cakap, sifat orang tu kita tak boleh nak ada kan. Cuba kita fixkan dengan cara kita kurangkan uh, benda yang kita tak boleh dapat ha, Contoh contoh dia rasa macam orang tu lebih daripada rupa kan Kita replace lah dengan keadaan yang kita tak boleh nak ubah benda tu So apa yang kita boleh ubah Tuhan dah bagi secantiknya tau Dah cantik dah Semua yang menonton ni semua cantik Semua handsome So cara dia macam mana Mungkin kita boleh added value dekat kita punya trait, sifat kita punya behavior Semua orang akan nampak lebih cantik Lagi handsome Kalau attitude dia cantik Tak, tak It's no use lah Comel dari segi rupa Tapi attitude tak cantik kan Klise lah cikgu Cikgu boleh lah uh, Cakap macam tu Sebab cikgu tak pernah pun orang cakap Something-something kat cikgu Tak Sama je kita Sebab cikgu nak cakap kalau dia rasa macam dia kurang ataupun dia lebih, semua tu Tuhan dah bagi yang terbaik untuk dia face benda tu. You yourself yang tahu, kita boleh kita boleh hadap benda tu tau. Kita boleh hadap benda tu. In a good way lah. Ha, macam tu. So apa yang cikgu nak cakap, kita fix the ratio tau. Cuba-cuba ambil satu list kan. Cuba list down kan apa yang kita suka, apa benda yang kita bagus. Contoh kan, kita rasa macam satu hari kalau kita dah down tengok orang tu kan. Okay, settle down. Okay, list kan apa yang korang bagus. Cuba komen satu benda. Ah, cikgu nak lah. Kita sama-sama sharing ni. Cuba someone, okay, diri sendiri, jujur dengan cikgu. Cuba komen satu attitude yang awak suka pasal diri awak. Ha. Cuba komen sekejap. Cikgu tunggu. Hai, hai Nazir, hai. Okay, ha, cuba. Cepat, kita sama-sama. Cikgu ada kat sini ni dengan awak. Fikir anything, satu je. Apa yang awak suka pasal diri awak. Ha, kalau dia rasa susah nak fikir Tak apa, take time Apa yang awak rasa macam awak suka pasal diri awak Awak rasa macam awak ni samuan Yang macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke Okay, satu je, satu je Cuba komen ha. Satu trait Ataupun satu ha, Okay, Firdaus cakap dia dah hafal Quran Okay, nice Okay, lagi, lagi, lagi Lagi, lagi, lagi Alright, lagi orang lain Ha, sebelum cikgu pergi kepada tak, Bukanlah conclusion Cikgu explain lagi ha, nak, 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 nak tengok Sebab itu adalah baby step Bukanlah baby step It's a huge step actually Macam mana kita nak sayang diri kita lebih So just identify Siapa yang rasa dia susah Susah nak identify Cuba komen susah sikit ha. 
pandai berlakon dengan orang Bela- Pandai berlakon depan orang Okay, pandai berlakon <laughs> Okay, cikgu menerima itu sebagai positif lah eh Maksudnya dia pandai tu, maksudnya dia pandai adapt kot Ha, Hilmi dia dah start berfikir-fikir dah tu hmm, Apa yang aku punya sifat ni? Ha, Nazir kata susah, alright Saif cakap rajin menjana- menjalani ibadah yang wajib Alright, nice, okay Okay, so stage sekarang ni So far siapa yang dah menjawab? Susah eh? Susah eh? Okay Siapa yang... Susah eh? Alright, okay jom, jom Kita identify sama-sama Kita scan diri eh Sebab kita nak sayang diri kita lebih kan Okay So caranya adalah Okay, susah So caranya adalah Okay, siapa yang rasa susah? Hai, hai Danish, hai Okay, sekarang ni kita nak belajar macam nak sayang diri Okay Hargai orang yang saya sayang Okay, good, good, boleh? Okay, tu maksudnya something yang more lah Okay, cikgu nak cakap macam ni Kalau siapa yang rasa susah Okay, ha, pandai melukis, good Okay, semua yang korang akan list tu semua good Okay, dia, cak, dia cerita dia macam ni tau Dia tak ada stage pun yang Kenapa cikgu nak suruh list kebaikan ni Nanti saya jadi belagak lah, saya jadi riak Tak lah nak cakap macam ni Supaya advantage diri kita Kita nak scan diri kita, nak jadi sayang diri kan Okay, caranya adalah Kalau rasa susah untuk from this now on Fikir Seorang yang awak boleh jadikan uh, inspire Okay, siapa yang jawab susah tu? Ha, cuba komen seorang Seorang uh, Tak kisahlah pelakon ke siapa-siapa Anything yang awak minat dekat dia Ha Cuba komen yang cakap susah tadi Yang cakap susah Dia nak figure out diri dia tu ada kelebihan Dia rasa macam apalah traits yang aku ada Yang buatkan orang suka dekat aku Yes, oh Danish, love self Okay, nice Confident, cikgu suka ha, ha. So, siapa yang cakap susah tu? Ha, wow, cikgu got saya satu ni <laughs> Sebab sambil-sambil korang fikir Cikgu cakap penting tak kita nak sayang diri? Penting Penting sangat sebab siapa nak jalani diri kita? I mean like siapa nak jalani hidup ni? Kita-kita lah kan? Cikgu dulu masa kecil oh, pernah wonder tau kenapa cikgu ni di 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 diwujudkan sebagai cikgu eh. Ha, pernah kan fikir macam tu? Hmm. Mm-hmm. Okay, jadi nak cakap macam ni. Bila awak dah identify someone, bila awak dah identify someone, kenapa dengan orang tu? So maksudnya cikgu percaya deep into your heart, kenapa awak minat someone sebab awak sangat nak Uh, gambaran diri awak adalah seperti dia Betul tak? Contoh, kalau macam awak minat Siapa eh? Jackie Chan contoh ha, Jackie Chan kan? Contoh, sebab kenapa awak dah Dah menggambarkan You already picture yourself In their in, Dekat dia orang punya diri tau Macam, ish kalau lah boleh aku jadi Jackie Chan Aku pandai nak Nak berkarate si. Okay, so bila awak dah identify someone Cuba ambil value dia tu Awak buat, awak sweet kan Faham tak sweet tu? Maksudnya macam ambil dia punya traits tu Sifat dia tu Janganlah kata macam Okay, dia pandai ni Yang macam cikgu cakap Cikgu bagi analogi tadi Yang dia suka nak memberi kan Okay Dia bolehlah bagi duit Sebab dia ada banyak duit Tapi kalau kita, kita tak banyak duit So apa yang kita boleh memberi adalah Contoh, kalau macam cikgu Bagi ilmu dekat awak <laughs> Bagi ilmu So, cikgu rasa Ush, aku dah bagi ilmu So, I love myself more Macam tu ha. Kan? So, macam tu tau caranya ha. Cikgu share ni So, caranya bila dah buat macam ni Dah identify Start fikir Sama-sama ini stage ni, stage nak sayang diri Okay Alright So, after dah kita dah fix Kalau lah boleh cikgu listkan daripada awal eh. So, first macam mana kita identify dulu Apa traits yang kita nak jadi And then, lepas tu Kita start uh, Add, ambil benda tu Kita value kita <laughs> Add benda tu Dekat karakter kita Slowly with our own life tau With our own life Okay, cikgu repeat with our own life Bukan maksud kita ambil susu biji orang tu Kita letakkan hidup kita, tak Berbeza hidup kita So yang ketiga, kita start cooperatekan benda tu Fix the ratio Benda tu, kita masukkan dekat life kita Macam mana kita nak jadi happy 
manusia mana pernah cukup dengan apa yang dia ada ha <laughs> sebab tu caranya seperti Hafiz cakap macam mana cara kita nak happy kita kena rasa sentiasa rasa cukup sentiasa kena rasa cukup ha sebab tu kena buang yang negatif-negatif ni macam tu okey So contoh kan, kalau contoh cikgu ambil uh, dia rasa macam dia tengok satu attitude tu, dia berani. So cuba ambil attitude berani tu dengan cara yang macam, ish aku kena berani uh, bersuara, speak up whenever yang someone yang bagi tahu dia benda yang negatif ke, dia speak up. Dia berani. So berani taking risk ke, challenge diri dia untuk buat benda yang susah. Uh, lepas tu lagi apa? Um, Challengekan diri dia untuk buat something yang tak pernah dia buat sebelum ni ha. So, de- gambaran berani tu untuk diri dia ha. So, s- bila dia dah buat benda tu kan So, dia dah rasa macam dia berani Dia berani dah, ish aku berani lah Aku sayang diri aku It's leading to to love yourself more ha, Macam tu ha. Dapat tak? Dapat tak? <laughs> ha. Contoh kalau hard work kan Okay, awak kata macam awak rajin. Start start doing like macam macam mana nak consider diri aku rajin eh? Oh, mungkin dengan cara yang aku kena buat homework sekarang ataupun aku kena ha macam yang tadi, orang tu hafal Quran. Nak jadilah cikgu pun nak hafal Quran lah macam awak. Ha. Kalau awak rasa awak dapat something yang cikgu sekarang, cikgu pun belajar something dengan awak. Cikgu nak cikgu nak something lah, cikgu nak edit lah, cikgu nak hafal Quran, cikgu nak uh, love myself more. Macam tadi dia cakap macam ni dia pandai melukis. Ha, cikgu pun nak nak tambah ilmu cikgu. Sometimes to be positive is not as easy as anybody say. Hmm. Kena cari surrounding. Hmm. Tak apa Hafiz, kita slow-slow tau. Macam cikgu cakap sebelum ni kan. Which is bila cakap about transform, transform, it's not about one second transform. Sangatlah tak betul. Siapa yang rasa macam, okay, siapa rasa tak okay, cikgu clip macam ni je. In one second dia terus okay. Daripada sedih jadi happy. Daripada tak fail terus jadi no. All, everything is a process. Uh, okay, we have to trust the process. Macam mana nak jadi happy, kita kena cari jalan. Macam mana nak jadi berjaya, kita kena cari jalan. What's the process? What's the process? So, macam mana nak jadi positif? But everything, the process is ourself lah. Kita kalau kita tak bergerak, kan? Kalau kita tak bergerak, orang lain pun tak nak bantu. Dan orang lain pun tak tahu tau. Kita ni tak okay. Ha. So, contohnya macam cikgu share tadi kan? Ada keadaan yang cikgu nampak semua ni dia adalah okay. Dia macam, oh figure out, dia uh, bagus Dia punya luaran, dia punya attitude semua bagus Tapi rupanya Bila yang cikgu set, duduk berdua dengan dia kan Rupanya Keadaan yang dia admire cikgu Cikgu admire dia ha, Rupanya macam tu Betapa yang cikgu rasa macam Ish ya Allah, perfectnya dia ni Aku tak boleh jadi macam dia Tapi bila kami duduk bersama Kan, sembang-sembang Rupanya dia pun cakap dia admire cikgu So korang pernah tak? Alami benda tu Betul tak? Pernah tak alami macam tu? Apa yang cikgu nak cakap adalah Kita mesti adalah judge sikit Macam ok kita nampak gambaran yang dia tunjuk semua indah Tapi bila kita settle down duduk berdua dengan dia Baru kita tahu dia real life apa yang dia face Pernah tak hadapi macam tu? Find great uh, surrounding ha, Istiqomah ha, Betul? Everything yang good kita boleh buat ha, Kan? Pernah tak? Cikgu percayalah semua orang pernah Sebab tak pernah lagi macam contoh Kalau siapa yang ada ke yang tak ada IG ke FB ke sekarang Maybe ada lah kot Tapi nak katanya bila whenever yang kita scroll tu Tak mesti ada terlintas Is bestnya jadi dia ha. Ibarat minat crush, crush minat balik Ah macam tu ha, Macam tu lah lebih kurang Maksudnya macam kita dan Kalau macam tu kan Maksudnya crush minat kita balik Maksudnya macam ish Rupanya selama ni aku rasa macam aku minat dekat dia Rupanya dia minat kat aku juga ha. Macam mimpi takkan jadi kenyataan <laughs> Sebab kenapa tau okay, Sebelum tu cikgu nak cakap Sebab kenapa Apa benda yang boleh membawa kepada Kita tahu benda tu Kita kena Okay itu yang cikgu nak bawa kepada next point Macam mana What's the best Cara yang kita nak cooperatekan di uh, Attitude ataupun traits Yang kita nampak dan benda tu kita nak jadi kan 
Okay, cikgu ulang eh, apa best What's the best way, apa yang cara kita Kalau dia rasa macam, ah ini kan, mimpi tak akan jadi kenyataan kan Kalau kita, okay uh, Kita dah identify satu trait tu Contoh macam cikgu cakap, dia ni rajin kan Cikgu rasa cikgu tak rajin So, dengan cara yang macam mana Cara yang macam mana, okay Awak try membaca Banyakkan membaca, siapa yang tak pernah eh Banyakkan membaca biografi Biografi tu apa? Banyakkan baca cerita Cerita someone Ataupun attitude yang membuatkan dia tu berjaya Ataupun daripada fail jadi berjaya So, kenapa dengan daripada membaca tu? Sebab macam cikgu cakap Contoh siapa yang tak pernah kan? Ataupun siapa yang pernah lah Boleh je added value to yourself Bila kita membaca Ataupun more listen to the story yang kita Membuatkan kita inspire Kita dah dapat figure out Satu trait yang kita dah Sampai ke hati tau Eh mana yang aku yang nak follow trait Yang mana yang aku nak jadi Tak tak payah Rasa macam satu satu moment tu nak jadi banyak Bukan macam tu So figure out satu Contoh rasa macam hari ni malas kan Okay tengok orang tu rajin pergi Okay ambil rajin dulu Okay Letakkan diri Macam macam mana aku nak jadi rajin eh Okay hari ni mungkin daripada baca uh, Al-Quran uh, Satu page Rajin jadi dua page ha, Tak apalah macam tu Baca jadi dua page Ha, biografi tu dah selim kan Tak payah biografi pun tak apalah Pergi tengok video ke Ataupun movie ke Yang confirm-confirm sekarang ni in, Ada je in a fun way Comic pun boleh Yang awak dapat figure out something Ataupun someone yang awak boleh jadikan idola Inspire Ha Okay hmm. So anything tak nak tanya kalau kita macam love ourselves tak rugi tau sangat tak rugi. Sebab siapa lagi yang nak a uh, macam nak cakap eh jalani diri kita kalau tak diri kita kan. Dan sangatlah sedih kalau jalani diri kita yang tak menyayangi diri. <laughs> Cikgu pun tengah cakap dengan diri sendiri ni. Hmm. Kalau ada someone something yang sedih ke, okay anything tak yang awak nak Yes, yes, ha, Danish penting sangat cari Dan cikgu cakap Danish dan semua yang tengah menonton ni Tak perlu banyak pun Figure out satu je Yes, ha, cuba amalkan hmm, hmm, hmm. In your own life ha, Taip yang tu sekali Danish In in my own life Dengan cara kita, dengan hidup kita ha, Dengan cara kita sendiri Contoh kalau, tak takpelah as simple as kalau dia rasakan macam Ish, handsome ni orang ni, badan sado Aku macam mana nak jadi handsome eh? Macam mana aku nak jadi sado ni? Okay, contoh dia rasa dia tak boleh nak ubah ah Hai, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam <laughs> Waalaikumsalam, Danish Kalau rasa macam, eh, macam mana aku nak handsome eh? Mestilah dia rasa macam tak boleh ubah dah Muka bukannya buat sejeri kan? Buat lawak benda, buat buat sejeri Kan? <laughs> Okay, macam mana aku nak handsomekan diri eh? Mungkin aku ambil word handsome tu Aku buat dengan cara yang okay Kalau aku bantu orang, aku akan nampak lebih handsome Ha, macam tu So, figure out in your own in your own tafsir, in your own definition So, bila, trust me, whenever yang awak pergi tolong orang kan Itu awak dah rasa sebab awak oh, handsome Ish, handsomenya aku hari ni Sebab aku tolong orang, aku happy So, jadi sayang diri tau Ha. Dapat tak? Ha. Topik apa ni cikgu? Topik kalau cikgu cikgu chemistry tapi hari ni chemistry with the heart. <laughs> chemistry with the heart. <laughs> ha, okey fine lah Danish nak handsome ambil ambil uduk. Okey fine. <laughs> Boleh ambil uduk. Ha. <laughs> Ambil uduk boleh ha. Banyak kan uduk Good 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 hmm. Ibadah lah tu maksudnya ha. Ada tak lagi anything yang nak tanya ha. Macam menyerlah lah orang kenal Macam mana? Macam menyerlah lah orang kenal Apa maksudnya tu? <laughs> ketuk ketuk <laughs> Yes ni adalah session Ketuk ketuk sayang di Ramadan Hmm macam menyelah orang kenal macam ni ni tak faham. 
uh, apa yang Yasumi cakap macam menyelah orang kenal maksudnya awak tak nak ke awak tak nak orang kenal ke nak jadi humble ke macam cikgu cakap uh, take take the word contoh macam handsome tadi take the word ataupun beautiful with your own definition kalau awak rasa macam itu terlampau orang kenal rasa macam ish kalau bantu orang ni orang kenal nak popular tak nak jadi humble anything kalau awak rasa macam ambil wuduk tu ha <laughs> tiba-tiba ambil wuduk kan ambil wuduk untuk jadikan diri awak handsome ah buatlah maksudnya tak payah orang tahu pun you yourself yang tahu tak tak perlu tak perlu nak prove kat orang pun trust me everything yang awak buat kan macam mana nak macam mana nak dapat get a life happy yang life kan sangatlah sedih dan susah kalau awak nak buat anything semua nak tunjuk dekat orang dan awak akan dapat satu mindset yang mana ish kalau aku buat benda ni kan kalau aku dah tunjuk orang contoh kan uh, <laughs> Kalau contoh kan, satu hari cikgu rasa macam cikgu nak buat kebaikan, cikgu nak jadi lebih cantik kan Dah scroll IG kan, cikgu rasa macam, ish model ni cantik, tudung, pakai tudung cantik, pakai apa pun cantik Cikgu rasa cikgu tak cantik, apa yang cikgu rasa nak buat cantik, supaya rasa diri cikgu cantik, cikgu nak um, uh, Sedekah lah, okay sedekah, cikgu boleh bersedekah sedekah kan, okay cikgu ambil gambar, lepas tu cikgu post Itu akan mendatangkan, tak sayang diri sebab kenapa bila dah datang tu kita mesti ada penyakit ish ini ada expectation yang orang akan like tau orang akan like ha kita rasa macam ish nanti kalau aku buat benda ni mesti orang sayang aku lebih orang like 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 ha so sebenarnya kita what do we expect apa yang kita expect kita nak uh, happykan diri ke kita nak sayang diri ke kita nak uh, apa nak puaskan hati semua orang ha So dengan cara yang orang tak like, kita pun jadi sedih balik. Dah lah kita nak start uh, happy tapi jadi sedih balik. Ha, so that's not the way. Caranya adalah tak payah pun uh, re, uh, menunggu appreciation daripada orang. So jangan, jangan. Don't, don't, jangan letakkan diri awak apa untuk nak terima appreciation orang tau appreciation orang untuk nak awak happy jangan jangan don't depends your happiness ataupun uh, sayang diri awak tu dekat orang ha sebab orang akan berubah kita memang akan berubah tapi kita boleh ubah diri kita ha ha yes ha kan denish ha macam tu Okay dapat tak hmm anything yang awak nak share ataupun soalan yang awak nak tanya ke Ha, ada lagi masa sikit Sebelum kita nak ni ha, Cikgu suka sharing ni Setulus ikhlas Walau jauh dekat di hati <laughs> Apa ni ha, Kan anything yang boleh Yes No need attract other attention Just enough to make yourself happy Yes dan kalau tak happy pun macam yang cikgu ajar daripada awal tadi Step by step There is always a progress ha. Siapa who want to love ourselves Kalau tak diri kita sendiri Cikgu share sikit Baru-baru uh, ni There is something yang For me personally Big happen for myself lah To myself personally But uh, Cara cikgu adalah Okay I'm not a perfect person so of course cikgu akan melalui sedih cikgu nangis penatlah nangis penat nangis so bila dah 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 habis nangis tu kan i just like macam realize uh, kenapa nak nangis lama-lama i want my future uh, in a good in a good sir uh, macam nak cakap eh cikgu nak Hari-hari cikgu depan, walaupun sebelum ni cikgu dah lalui benda tu dan satu benda besar yang cikgu percaya, everything semua yang berlaku adalah in God's punya uh, nak cakap apa ya kun fayakun Tuhan cakap benda tu akan jadi. So everything yang berlaku dekat kita, no matter happen kan, no matter happy ataupun sedih, sedih tu pun sebenarnya is the best for ourselves tau. So whenever yang cikgu sedih bila duduk sekarang ni, cikgu realise kenapa cikgu nak kena up balik sebab kalau lah aku tak melalui yang sedih tu, cikgu tak reflect diri, cikgu tak ada dekat diri cikgu sekarang. 
So cikgu mesti akan rasa macam mm, tak tak bagus, tak ada improvement. It's just like macam I'm with the my cikodo life. Haha, <laughs> macam tu always a day. Kan? Hmm. Yes, kodak-kodar, yes. Then personally, cikgu sangat percaya even you yang tengah menonton ni kan, tak kisahlah nanti kalau tak live bersama cikgu pun, just trust me. Anything religious pun dia of course ada kodok-kodar Which is fate, fate yang kita tak boleh nak ubah But apa yang kita nak bo boleh ubah adalah anything yang dekat future Macam tu, kalau kita rasa macam kita sedih dengan fate kita yang sekarang Apa yang kita boleh buat, what should we do To be the better, to be the better me, to be the better, to be the happy me Love yourself first Okay, alright Ha, macam tu lah So, when you help other, kan? Contoh kalau awak rasa macam Sebagai penutup lah at least Kalau awak rasa macam Diri awak tengah sedih ataupun ni Jangan jangan seorang-seorang Kalau awak rasa satu hari awak sedih kan? Find someone Janganlah cari someone yang negatif pula Okay, uh, cikgu cikgu baru dengar sharing macam ni tau Nombor satu Cuba komen sekejap siapa yang pernah melalui sedih Cuba komen I, I, I Which is impossible sebenarnya Ha, awak yang tengah menonton tu Yang pakai baju biru tu Ha, kakak yang pakai baju warna hitam tu <laughs> Cikgu tak tahu cikgu sebut je Cuba komen I sekejap Tak kisah waktunya Awak tak bersama live dengan cikgu kan Sekarang ni pukul 1, pukul 2 ke Cuba awak komen sekejap Awak pernah tak merasa sedih Cuba komen I Cikgu pun cakap I Cikgu pun sedih Cikgu komen lah I Saya, okay Kan, semua orang pernah merasa sedih Okay Pernah, 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 pernah Pernah sedih <laughs> Comel lah korang Pernah murung Uish, Allah, oh, takut murung tu ha. Murung tadi beradik sedih lah Pernah kan? Pernah Banyak kali Ah, ha, Kalau masa seru banyak tu banyak kali Okay Okay Alright, cikgu nak share Cikgu nak share Cara cikgu dan Alhamdulillah lah Thank God jadi, macam testimoni berjaya <laughs> Okay, caranya adalah Okay, first Jangan depends Jangan depend Dekat orang lain Setiap hari, uish, ya ke? Ya ke sedih setiap hari? Okay, okay, sini, sini, sini cikgu nak tolong Cikgu tolong awak, sebenarnya cikgu tolong diri cikgu juga tau Okay, caranya adalah Macam cikgu cakap Nombor satu, kena ingat. Ingat tau? Ingat tau? Ingat cikgu cakap ni. Kalau awak rasa sedih, anything lah, anything. Tak payahlah klise sangat macam sedih tu pasal hidup ke, anything. Pasal kerja ke dia sedih, pasal kawan ke dia sedih. Pasal anything yang sedih. Jangan depends dekat orang, depends dekat yang creator. Pencipta kita. Cuba komen creator sikit. The creator. I believe that siapa yang dan muslim pun dia sangat trust benda ni. Cuba komen. Tuhan yang cipta kita, the creator. Ha, cuba komen sikit the creator. Okey tak? <laughs> hmm. Sebab cikgu nak cakap macam ni tau. Bila sebut create, okey. Ha. Tak apa je, cikgu tak kisah pun kalau orang yang cakap kan. Cikgu ini sesi tazkirah eh. Ha, tak kisah. Ha, yes, Allah is the creator. Sebab kenapa eh? Trust me, kita tak boleh lari tau. We have the circle. We already have the circle yang mana kita sebagai um, human being dekat life ni, kita tak boleh lari dengan, yes, kita tak boleh lari dengan creator. So, bila kata ada creator, kita, okay contoh eh, okay cikgu nak bagi awak uh, duit Cikgu nak bagi awak duit uh, Seorang nak berapa eh Okay, cikgu akan pergi kepada creator Allah tu eh Cikgu nak bagi analogi ni dulu biar awak boleh link Cikgu nak bagi um, duit seorang lima ribu Korang nak tak? Kalau nak cuba komen nak Dan cuba komen, cikgu mampu tak? Ha. Cuba komen awak nak tak Dan cikgu mampu tak bagi duit tu 
Ha, konon-konon awak tengah sedih kan? Awak tengah sedih ni ah semua orang tengah menonton cikgu ni. Ya Allah, pukul 1 2 pagi awak tengah sedih eh. Alright, meh meh cikgu nak bagi duit, cikgu nak bagi 5000. Tak kisah awak nak shopping ke apa ke? Nak tak? Cikgu mampu. Nak, nak, nak. Okey. Macam mana awak boleh keluarkan word nak tu? Macam mana awak boleh sangat percaya cikgu? Padahal nombor satu awak tak kenal cikgu. Satu. Yang kedua, macam mana boleh sampai tahap yang awak kata awak nak tu? Ha, okey. Izati tanya mampu ke tak? Okey. Ada yang tak nak? Sebab cikgu nak cakap, kalaulah contoh semampu cikgu pun, cikgu boleh bagi, ini kan pula orang yang cipta awak. Hello, cikgu tengah cakap ni. Lagi-lagilah orang yang menciptakan Bukan bukan Ustaz Fazim Lagi-lagilah dia Tuhan yang ciptakan awak Kalau awak minta Kalau awak minta anything Of course lah Tuhan akan bagi Lagi kan cikgu ni Kalau awak rasa macam awak mampu Dan siapa rasa cikgu tak mampu ke ha, okay, Nak katanya cikgu ni adalah manusia Yang boleh membagi Kalau awak rasa macam awak bu- boleh bagi awak happy kan Apatah lagi Itu pun awak tak tahu kan Cikgu boleh bagi ke tak kan Okay, cikgu kena tunjuk kot. Okay, bagi duit. Tapi nak kata ni kalau kita minta tu daripada creator, Tuhan yang mencipta kita, yang bo- yang maha, maha, maha memberi, maha ni, ada t- impossible tak dia nak bagi? Ha. Cuba komen jap. Boleh tak Tuhan uh, tak bagi apa yang kita minta? Cikgu nak, 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 nak terima komen sikit kalau dia rasa macam... Uh, Tuhan bagi tapi saya apa saya tak happy Tuhan bagi. Ha? Nak tengok sikit komen macam tu. Wow cikgu. Cikgu nak tengok sikit. Sebab tu cikgu suka sharing ni. Cikgu mampu tak? Ah, Okey cikgu suka Izati. Kiranya dia tak depend kat cikgu. Harta tak mampu beli kebahagiaan. Okey contohlah konon-konon cikgu cikgu nak bagi. Andai disedekahkan lain cerita. <laughs> oh konon-konon dia tak nak lah tu. Makan dalam. <laughs> ha. Dapat tak bincang cakap? Ha. So kenapa cikgu nak relate macam tu supaya hmm. Ha, sangat impossible kalau rasa macam ha, cikgu ni memang tak mampu. Ha, cikgu ni tak mampu. Awak sendiri rasa cikgu tak mampu dan kalau betul pun cikgu ada benda tu akan bawa happiness yang sekejap je. So, bila kata awak dah first step, bila awak dah depends dekat Tuhan kan? Okey, cikgu baca macam ni tau. Betul cikgu, sometimes dulu selalu merungut bila minta dekat Allah But why tak dapat lagi? Ha, ini yang cikgu nak explain Selepas itu, Nurin Bila nombor satu Trust kita kena dekat Tuhan Okay, cikgu baca ustazah ni cakap macam ni tau Lepas tu, selepas itu Baru yang kita boleh depends dekat orang Contoh kan? Contoh kan, nombor satu sekali kita tak depend dekat Tuhan Kita carilah 50 orang pun 50 orang tu semua tak boleh tolong kita tau kita pergi cari nombor satu, kita sedih lagi. Cari nombor dua, ish, dia ni tak faham aku lah. Cari nombor tiga, ish, dia ni aku cakap lain, dia cakap lain. Cari nombor empat, ish. Apa, dia ni bolehlah uh, sed- hilangkan sedih sikit, tapi tak hilang semua. Pergi nombor lima, ha, semua tak membantu. Tapi, cikgu nak cakap, bila nombor satu, kita dah cerita dekat Tuhan, kita dah bergantung harap kan. Bergantung harap kat Tuhan, Trust me, Tuhan akan leadingkan even tak payah pergi kepada 50 orang. Orang yang pertama ni pun, dia dah bagi solution dekat awak. Ha. Orang yang first betapa Tuhan tu baik kan, dia akan bagi yang first ni. Dia jumpa je dengan, okay awak, awak dah doa, ya Allah, thank, oh God, I'm so sad today. Please help me to be better me. What should I do? Please, I trust you. Uh, it's, it's not, I, macam nak cakap eh. Tak kisah masanya lambat Tapi cik, saya percaya I just believe that uh, Lambat ke cepat ke I will get the happiness Yang penting The first step that I trust you first Lepas tu nanti kan Contoh Tuhan datangkan someone Okay someone tu datang dia cakap Izati aku ada solution untuk kau Kau buat macam ni macam macam ni Pop. Ha, Terus cikgu happy Ha, Macam tu Ha, tr- Trust me Cuba Cuba, cuba, cuba. Betul? Ha, barulah awak akan rasa macam awak punya life tu akan try smooth balik. Tak guna kalau minta tapi tak ada effort. Ha, betul? Hmm. So, dengan cara yang mula-mula, 
Trust dulu Tuhan ha, Lepas tu kena dengan effort Doa tu pun effort ha, Dia kena sekali Rejonya kena sama Dia tak boleh doa Lepas tu tiba-tiba duduk tepek, eh, Tak buat apa kan So tak jalan juga Okay So anything for the last uh, Anything nak tanya Ataupun anything nak share So thank you very much eh You just need wait Yes Trust the process Kadang kan Bila kita sabar Yes Bila kita passion Benda ni klise tau Sangat klise Tapi Bila kita sabar Kita akan rasa happy tu lain. It's, it's more extraordinary Cikgu pun tengah cakap diri cikgu ni Sabar sabar Tak dapat benda yang kita Tak dapat benda yang kita nak Sabar Sebab Tuhan dah bagi apa yang kita dah ada So banyak je sebenarnya kita nak reflect diri Hmm Okay ha cepat Ada anything nak tanya sebelum kita habis Be grateful Yes Be grateful Okay jadi macam Danish Be grateful Alhamdulillah <laughs> Set hari apa lah InsyaAllah macam ni lah Tapi kadang kalau ada IG It's more to chemistry Cikgu akan share chemistry Asobirin Asobirin minal iman <laughs> Cikgu suka lah yes Asob, Asobru minal iman Asobru minal iman yes Betul Alright So thank you very much <laughs> Cikgu tanya <laughs> Haa ah. Cikgu duduk dekat um, Selangor, Selangor. Hmm. Alright, okay. So, thank you very much. <laughs> yang bertanya, cikgu sangat hargai. Eh. Tak kisah whenever yang awak tengok video ni pukul berapa, cikgu sangat hargai. So, ada masa kita akan jumpa lagi. Alright, ambil good side. Uh. <laughs> okay, so kita jumpa lagi. So, thank you very much. Take care. Take care kalau COVID ni jaga diri tau. Cikgu nasi awak jangan jaga diri. Alright. Okay. Rajin-rajin belajar. Ha. Sharing is caring. <laughs> okay. Alright. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.